yani ni na matatizo nyumba yangu haina amani hata kidogo. Sikuizi Bosco sana kaa pale kwetu. Bosco huyu shemejaka. Bosco huyo. Eh. Hapa juzi juzi tu ibaki kidogo shemejaka anachukua. Mimi. Mhm. Ndio ni nipigie magoti hapo niombe msamaha nikasamehe. Nakwambia Bosco yuko pale kutu anikumbisha maneno kaka yake. Akitoa hiyo anaweka hivi, akitoa hiyo anaweka hivi. Sina amani kabisa. Yaani huyo Bosco amesahau aliwatendea nyinyi kipindi kile leo hii amekuwa kuja kuweka pande hapo. Hata habari hana mwanzio. Yaani kweli mtendo. Akitendewa huisi kaonewa. Iko namna. Hapo lazima mkakati ufanyike huyo mtu atoke. Tunamwanzia wapi sasa? Na wenzake. Mimi si ndo dadako. Na mimi si ndo ndugu yako. Ni kweli. Basi kwa hili mimi nitalifanya huyo mtu lazima atoke hapo ndani. Na kwa mimi mtu atende na habari za Bosco. Eh, mambo mengine. Kwanza pole, naomba nikuletee hata japo juisi. Ni hata. Ah, ah, na kuja. Kule lokoti. Jana kokoro hapo. Sinabili nikoke nibadilishi nguo. Very smart yani hivyo hivyo. Unakubadilisha nini wala nini? Sawa. Basi nimekubalia mama. Mimi. You always smart always. Ah, sasa ni moja tu. Yeah, move back to you. Kwa hiyo mimi naonaka kazi kao kidogo mfupi tu. Ingakiso kila muda wanao wanataka wao left tu. Sometimes wanaka na wao left. Eh? Yeah, tu. Yeah. Basi kwa hiyo tutanze tu. Okay. Bosco anachokihitaji ili aondoke pale nyumbani. Mimi sitaki kumuona pale nyumbani. Kwa nini? Basi unajua yani mimi sipendi Bosco alafu wewe fikiria yale aliyofanyia kule nyuma, eh? Kweli yeye ni wa kushindwa maisha kwa naamua kuondoka huko tutakuja kuweka kambi nyumbani kwetu kweli. Unachosema ni kweli kweli. Lakini unatakiwa usirudishie ubaya kwa ajili ya ubaya. Na hata kitabu ya Mungu maandiko tunazunga kitu hiki. Kwa sababu usirudishie ubaya kwa ubaya. Eh? Hata leo kadri nafanya mema na kumtetea uzuri Mungu atazidi kuzishia kutupa baraka na kutuongezea riziki yetu. Hema. Na usimuone vile alipokuwa. Pindi pale alipokuwa anajuta kwa yeye alifanyia. Kwa macho mwenyewe ataseke na alifanyia lakini si tusimuishie hicho. Eh? Bas tu mimi si yani simpendi. Sitaki tu awepo pale nyumbani nataka tu aondoke. Kwa hiyo unataka unarudisha mikoa yako ile ile? Eh? Sio mikoa Na kwambia kitu kutoka roho ni kwangu si mpendi kabisa ndugu yangu
mradi mkubwa sana kwa mzuri ili uendeshe mwenyewe uwe chini ya madaka yako na mamlaka yako mwenyewe uamuzi wote sio kufanya mimi si tukugia hata kidogo mshoko wa mtumizi sasa hivi mtu kufanya shughuli zake mwenyewe uamuzi sasa nafungua mradi mwingine wa pili wa tatu lakini ukiwa kuna asasi ndio uamuzi wangu huo kasa si hiyo na kuna ushauri gani tofauti hiyo asasi yako ni nzuri sana wazo zuri lakini mimi naomba tu kitu kimoja nipe muda kidogo ni fikirie nipate kuchanganua kwanza kwa 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 upana eh alafu nitakujua sawa ila ni matizo ni matizo kwa sababu kwenda kurudisha hela kule kuchukua vyombo vitu vyenyewe ni vya zamani alafu utaingia kama ingia kupewa kwa fundi vitatengeneza lakini matumizi nayo yanatishana kaka pigo lilikuwa linatumiza unatumia tofauti na wale ambao wamechukua pigo lilikuwa linatumia vibaya ukakuta vingine viko katika hali mbaya zaidi vitakosa hela nyingi na pigo ndio respond kwa nini kaka kaa hapa nafungua mradi wako mzuri endelea mradi wako utanunua vitu vipya kama vile ambao wale watu wamechukua kodi lakini wao kwa sababu walikuwa na kudai basi ni hali yao kufidia madeni yao sawa eh kaka basi sawa lakini tu ni wewe mimi nitakujibu kaka eh ndio pia nitakujibu haya basi ndio sasa nataka eh hapa niko ndani tu kama kuangalia hii tuongee swali la mimi na sasa madam mimi naacha nishirikia haya kaka asante haya nashukuru kaka haya yale yale mambo ya pesa kama ukutaka kwenda kuni kuniibia huko kitu gani eh hivi kwanza kirudi mtu gani hicho kilichokuambia kama mimi nakaa hapa ni nani anayokuambia kama mimi nakaa hapa lakini ana mgonjwa kwenye bajaji bane mgonjwa mgonjwa kigonjwa gani kile kile kigonjwa kile eh mwacha endi huko sikiliza mimi sio shirika la kuhudumia wagonjwa sio shirika la kutoa misaada. Sawa? Hivi mimi nilipataje pesa ukashinda? Haya, asante sana kazi. Baba na tuache bwana. Eh, ni nyosha nyosha tu miguu lakini nikasema ngoja nipite hapa kwa kaka mm. 
kwa sababu nina maneno mawili matatu nataka tuongee. Tunapandisha ofisini? Au? Hapana. Eh, sababu jambo lenyewe ni dogo tu. Tuongee tu hapa. Okay, okay. Sawa. Ah. Uh, Mimi nimekuja tu kupa jibu lile na jambo tu lingine. Oh, that's good. Yeah, yeah, yeah. yeah. Thank you. Kaka. Mimi kwa kweli nafsi na nesuta kwa yale ambayo nimekufanyia huko awali kwa kweli sistahili kupata msaada wako wote kakaangu hata lile jambo ambalo mimi ndio nilikwambia ama msaada ambayo mimi nimeutaka nime, nime hata msaada ule pia mimi sistahili kupata kaka mimi niache tu Kwa na mimi napasha kwa hivyo katika ajili yako. Mimi nimesahau yote yalotokea huko nyuma, nimesahau kabisa. Na wala siakumbuki. Eh? Nimeshtakia mimi ni kuhakikisha na kudumia unaoto katika maisha yako zamani yale. Unaishi maisha mazuri tu. Kwa mimi nakuomba usahau yote yalopita. Kuwa huru, kuwa katika hali ya kawaida ili uweze kurudi katika ile hali yako zamani ile. Na maisha yako yende kama kawaida kaka. Eh? Kaka. Nafsi na nisuta kaka. Najua. Najua. Mimi mimi nakuomba usiendoka. Nakuomba usiendoka kabisa ishi maisha raha ishi maisha furaha na mimi na, na kwa hii nda kusaidia kabisa mimi sikumbuki chote ambacho kimetokea huko nyuma yale yote nimeisha afuta zile kaka eh naomba nafsi yako isikusute na kumbuka mambo kama hapana ila kama familia niko na mke wangu Maria kwa sasa nategemea naye atakudumia katika hali kama hiyo sasa ikitokea ukona anafanya kinyume wala katika tabia yake zamani tafadhali usiache kuniambia niambie ili nzidi kumwelimisha na ku, na kumwelezea ajue nini faida ya ndugu kwa upande wa mume na ndugu kwa upande wa mke Ah sawa nimekuelewa kaka. Ndio kaka. Mmm Tuko pamoja na tuendelee kwa hivi. Eh ndugu yangu. Sawa. Sasa kwa sababu sasa unaende unaendelea kutembea tembea na kuzunula huko. Sasa hizi kusaidia kidogo katika safari yako. Usije kumwaga kalanga za watu huko ikafika unakuja umeshikwa kwenye shingo kumbe kisa shilingi 2. Utakusaidia hizo eh? Ah. Mmm Asante sana. Ila sasa kwa sababu na mimi naelekea huko kwa ajili ya kupata chochote tuongozee pamoja nitakupa lift nitakushusha kule mbele. Ah sawa kaka.
hatuziriki na tazamia kufanya kazi nzuri sana hapa binti hawa wamefikisha toka kwa hapa asante sana kaka mimi ninakuwa kundulia asante na shukrani sana ila samani sana kaka ndio na kuomba naomba nisamee kwa vile vitendo ambavyo nilikutendea hapo hapo nyuma ukieta koti ukieta koti hiyo imeshapita nini kaka yako eh fanya kazi nzuri miliki nduka fanya biashara nzuri shirika la mabinti wa kufuria sana eh sawa shirika la vijana nzuri hii nduka lako mlango wa kwako ni wote kwa 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 this is dole mwaka mlango wa kufuria kwako wa toka biscuit kuna faili ambaye anapunguzia kila mfele kila mtu kesi na files kuna baadhi ya biashara yao baadhi ya kwa kile kitu kwa ndani eh Mwalimu mkio. Kuna kitu nimekumbuka nitakufahamisha na cha muhimu sana. Kwa naomba unisikize kwa makini sana. Ah, ile ndugu yetu ni ya hapa katika jamii pale. Ni mtumbi sposi kuanzia leo. Kwa hiyo baada ya leo ndio utasoma katika leo sposi. Hata leo ndio utasoma. Unasema? Nakipo unisikize tu. Hivi wewe unanichukuliaje maamuzi ya kulala na sembazi za familia bila kushika? ndani kwa nini umeniambia na Tiago ushafanya maamuzi mwenyewe? Spendi yani spendi 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 kabisa yani katika vitu ambavyo leo umeniboa, umeniboa, umeniuzi na sikutegemea umenitoa kwenye mudi kabisa. Yaani sikutegemea kama ungefanya hivyo. Huwezi kugawa vitu bila kunishirikisha mimi. Kwa hiyo mimi mathamani gani sasa? Eh? Na umuhimu gani huu ndani kama sishirikishwe vitu? Sina thamani yoyote huu ndani. Yaani sipendi, sijapenda nimechukia na sijapenda kabisa. Yaani sijapenda kiukweli. Ongeje mtu yani sasa mimi na, na samani gani na faida gani huko ndani eh sina samani sina faida yoyote kama sishirikishwe vitu wa nini mimi huko ndani ha yani yani sijapenda tu nikwambie kweli sijapenda kabisa ulichofanya yani sijapenda nikwambie kweli ujue
Hey, yes. 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 Kwa hiyo sasa, umdani hapaliki hapafaniki nini kwa sabi ya bosko? Eh? Uyo bosko tuushia mtafta kila semu, hospitali zote, tumeenda, polisi tuushia tuwa talifa, mikuwa yote ilaya zote katafta onekani. Kwa hiyo takaivu bila kula mpaka lini kwa sabi ya bosko? Potu ya mbati, lakini ilaya utu kwa mbali ya potea ni ndogu yangu wa dhamu. Na sijiwa kwa patele ya wapi, sijiwa mkondabi. Kwa hiyo nisinti kwa na majonzi? Eh? Maji wa sinifuga ya kini, chukwa juhusi yako na nana nana. Nie, 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 Ah, 
Lá cima tá com o Thiago. Ué, que pegou que é daqui? Dizem que de manhã não vamos com a mãe a placa vira. Kwa kweli na mshukuru sana Mungu. Na pia ni na mshukuru sana mzee wangu. Na mshukuru sana na ndugu yangu. Wamenisaidia. Wamenisaidia kiasi kikubwa sana. Nilikuwa oi kaka. Nimefanywa kitendo cha ajabu. Na vikwambia ni kwa sitamaniki. Hizi nguo zenyewe nilizovaa hii juu hapa shati kwa sitamaniki. Hii shati mm. kanipa mzee. Ndio kanistiri. Vaa ile mwanangu. Na mshukuru kwa kweli Mungu na pia na mshukuru wazee sana. Ni kubwa hii. Ah. Kule sana mdogo wangu. Wewe umetesaka sana. Nashukuru kwa kile nilikuwa nitana hapa hivi. Nikumshukuru Mungu wangu. Kwa mipango ya Mungu. Kaka mzee ndio. Naam. Kaka mungu ni simu simu. Bahati mbaya nzuri. Hakuna neno ambalo limezidi neno asante. Kwa asante bado katika chat kubwa sana. Na mimi nachukua nafasi kusema asante sana. Nashukuru kwa yote ulionifanyia. Kwa sababu kumfanyia huyu mdogo wangu ni kunifanyia mimi mkate. Eh? Umuisha ubinadamu. Umuisha uto. Umuisha busara kubwa sana. Eh? Mara busara sio mpaka uwe na mvi hapana. Vile vitendo vyake ndio ulijua kwamba huyu mzee ana busara. Pengine walipita watu wengi wanaiona tu anajua huyu maiti kafa mmoja pale. Lakini umejiweka kutoa uwezo wako nguvu zako kumbeba kwa nani nyumbani na kumhudumia. Mungu akujeje sana. Kwa mdogo sana sana. Asante sana Kwa kweli hali nilikuwa naye huyu kijana. Alikuwa na hali mbaya sana. Kama wanavyosema watu walikuwa wanampita tu. Lakini mimi mtoto wangu huyu tukamkota huyu bwana akapeleka mpaka nyumbani kwangu. Basi mpaka alipopata fahamu ilikuwa amepita mwana ila tu mwana na mimi nashukuru vile vile baada ya kutuona tu tumefika na huyu kijana wako kutupokea na umekubali kwamba huyu ni kijana wako kwa kweli bwana mimi nakupongeza sana na kusifu sana kwa hilo asante sana nashukuru ndugu yangu kaka ndugu yangu wa dhati siwa kusingiziwa toka nitoke eh sasa ndugu yako mtu tamtaka na hauwezi eh na ndio wakasema damu zito kuliko maji eh kaka eh asante sana kaka mimi bwana nashukuru sana ndio lakini sina muda mrefu. Na kile kama wanavyofahamu sisi tena watu wa machaka machaka kwa tunaodi vichakani bwana. Kaka katika tunashako zoea basi mara hii. Ukaita siku mbili tatu hivi kidogo. Hapana bwana. Ni kutoka na kujua mwenyewe. Hata mimi najua mzee angalau utakaa wiki moja, siku mbili tatu hivi labda. Mhm. Si unakujua kule hivi kule. Basi mimi niombe samani kwanza. Naam. Hicho hicho kufanya kaka ni utu. Ni ubinadamu. Hakina thamani yote ufanisi na kichochote hapa ulimwengu kikana thamani kama hiyo. Sasa usinielewe vibaya kwa hiki kinachofanya. Ni kwa jina ni nzuri tu kwa msitoi wao sioishi kwamba labda katika kazi ulifanya basi malipo yake ni haya hapana. Na kuomba hizi kusaidia kwa jina na uli ya kurudi nyumbani tu. Unisamehe kwa hili kaka yangu. Unisamehe sana. Bwana asante. Naam. Umenisaidia hela ya kauzo? Hai. Hai bwana. Ukae salama eh. Salama. Kama kuna lolote bwana basi tufanishane. Karibu sana. Mimi bwana ukijisikia siku yoyote muda wote njoo hapa. Unajua kule kijijini nimekaa mbele mrefu. Uso ule hivi nakwambia kumkanda kanda na madawa ana kama unavyojua kule mama ni kwetu madawa yetu si hapa jani. Wote ni utu wako wako. Basi wengine angejea ile mtu ambaye hamjui lakini ni utu huo. Kapale aliponiambia bwana ninamuuliza ananiambia ninakotoka mimi nakujua. Mimi kwa kweli nilijikuta kama ndoto. Leo nakukuta hapa na ona ni kitendo yake tu yangu. Toka toka. Bana na mimi nitaenda kula rafiki hizo leo. Haya bwana.
tunaona kaka kaka hii ni mipango yangu na kwa vile walio kusudia wao halikuwa basi tumshukuru Mungu sababu hao kukusudia hivi walitaka waniue kabisa lakini unachosaka sana boss wangu baba muumia sana eh kwa nini kwa kisa gani lakini nini ambacho mnafanya nini ambacho umefanya kosa gani eh inaniuma sana Najua. Najua sana bosko. Eh? Najua kaka inakuuma lakini acha tu. Na kwa hili bosko lazima nilipe kisasa. Siwezi kuacha ujingo wewe. No, you stand. Hapana. Bosko sitani. Maria mimi ni wanyonye hivi. Maria huyu ambaye ndamleka siko hapa ananifanya nini? Swala kulipiza kisasi mimi sikushauri. Acha na mambo ya kisasi kaka. Kisasi ni kibaya sana. Eh? Hebu angalia. Leo hii hapa unaniona niko hai. Yote ni kazi ya Mungu. Tumwachie Mungu mwenyewe atalipiza. Mungu natalilipa ili jambo. Kweli ninakwambia kaka. Kama kama sio mzunduru mzunduru kwa kota hii. Ni kwa katika hali gani leo? Nikikuwa sina ndugu niko na ngaika na maisha yake. Mama gani? Hawa tu wanataka kulibia watu maisha yao. Eh? Na samani. Yule mwanamke ambaye alikuwa anamalia katika kitendo hicho unaweza kumkumbuka? Kaka. Hakuna yoyote ndamsahau kwenye kichwa changu hichi. Wote walio shiriki tukio hili wote nawajua sio huyo tu. Hmm. Wote ninawajua nikiona sema huyu alikuwepo. Wote simsahau hata mtu. Maria, Maria, Maria unafanya hivi? Kuenda kuja.
nikamwambia mimi nimekuja nikiwa kamili hapa kwa ajili ya kumaliza hamu zangu za mtu kamili siku tatu hizi na kufanya kitu na bifu kubwa sana nikamba kwa kule hastani liko mama kumbe fanya kaanza na kukupa hii taraka kwa kuanzia sasa mimi na simu kila mtu tena kila mtu anza maisha yake Mimi nakurudishia mali zako zote. Mimi nakurudishia mali zako zote. 
duka lile mimi nakurudishia na siko tayari kukaa kwenye nyumba yako hii tena mimi siwezi kula mali za, 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 za viumbe nilisipokuwa na hatia yoyote mali za damu ya viumbe vina hatia paka unafikia kufanya vitu kama hivi kwa kweli ninasema kwa Mungu bora mimi niishi na umaskini wangu huu mimi niishi na umaskini wangu gospel siwezi kula mali za, 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 za viumbe vimedhulumiwa na nafsi zao wamedhulumiwa haki zao kaka mimi naondoka nyumbani kwako gospel Thank you. 